ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ടാലിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടാലി ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കമ്പനി ക്രിയേഷനുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ടാലി ഇ ആർ പി ടാലി ഇ ആർ പി ഈസ് ആൻ ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടാലി ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ടാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു മാനേജ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ഡെയിലി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എവ്രി ഡേ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ബിസ് ഡേ ഡെയിലി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാകാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലേ ബേസ് ആയിട്ട് ഏതൊരു കമ്പനിയിലും വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് വരാം സെയിൽസ് വരാം പർച്ചേസ് വരാം പേറോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരാം ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് വരാം മാനുഫാക്ചറിങ് വരാം അങ്ങനെ വളരെ വളരെയധികം ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെയിലി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വളരെ അധികം ഹൈലി റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻസ്റ്റോൾ ആൻഡ് കോൺഫിഗർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനും കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടിയാണ് ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം രാജ്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലക്കം തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അതിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് വേറെ എന്തൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പേറോൾ മാനേജ് ചെയ്യാം സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെയധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അതിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ടാലിയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാലിയുടെ ഹോം പേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടാലിയുടെ ഹോം പേജ് അതായത് ടാലി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഏരിയാസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ ബ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ വാറിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാം ടാലി ഷോപ്പ് ലാംഗ്വേജ് കീബോർഡ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ വാറിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാലി ഹെൽപ്പ് എല്ലാ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടാലിയുടെ ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ ആണത് ക
നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് ബാർ ടാസ്ക് ബാറിലെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഡേറ്റ് ടൈമ് പിന്നെ ടാലിയിലെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാലിയിലെ മെയിൻ ഏരിയയിൽ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ പാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എക്സസിസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഏരിയ മെയിൻ ഏരിയയിൽ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്മു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണാം ഇതെന്ന് പറയുന്ന മെനൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മെയിൻ ഏരിയയിലെ വേറൊരു പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെനൂസ് ആയിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുക ടാലിയിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പാത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻട്രി വൗച്ചർ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഏരിയ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ടാലിയിലെ ഹോം പേജിൽ വരുന്ന ഏരിയ ഓക്കെ ഹോറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ ബാർ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ ഇൻഫർമേഷൻ പാനൽ ടാസ്ക് ബാർ കാൽക്കുലേഷൻ പാൻ ആൻഡ് മെയിൻ ഏരിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടാലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടാലിയെ കുറിച്ചുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ടാലിയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാലി ഇ ആർ പി നയൽ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ല ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പനിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടാലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ ഈ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ബാറിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാലി ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പേജ് അപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ അതേ സെയിം സ്ക്രീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെനൂസിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെലക്ട് കമ്പനി സെലക്ട് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോഗിൻ ആസ് റിമോട്ട് യൂസർ ലോഗിൻ ആസ് റിമോട്ട് യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ടാലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് അതായത് സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോഗിൻ ആസ് റിമോട്ട് യൂസ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാക്കപ്പ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡേറ്റാസ് ഒന്നും ലോസ് ആകരുത് അപ്പോൾ ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ബാക്കപ്പ് റീസ്റ്റോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക
ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് പാത്താണ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഈ പറയുന്ന ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്തിലായിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പോയി സേവ് ആവുക ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഏതൊരു കമ്പനി നമ്മൾ ടാലിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു പാത്തിലായിരിക്കും പോയി സേവ് ആകുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാത്തല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്ത നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി സി കോളൻ അതായത് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സിയിലെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലെ പബ്ലിക് ഫോൾഡറിനകത്ത് ലോ ടാലി ഇ ആർ പി നയനകത്ത് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിനകത്തായിരിക്കും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയും ആ കമ്പനിയുടെ ട്രാൻസ് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പോയി സേവ് ആകുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു പാത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ് ഫെയിൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് അപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പനിക്ക് പേര് കൊടുക്കുവാണ് സെയിം പേര് തന്നെ മെയിലിംഗ് നെയിമിൽ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരും അപ്പോൾ അതായത് മെയിലിംഗ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേര് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു സെയിം തന്നെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് കൺട്രി അല്ലേ കൺട്രി ഇവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രി ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യ തന്നെ ബേസ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കേരളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളെ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക പിൻകോഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഫാക്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുക മെയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിഗിൻസ് ഫ്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിക്കുക സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബുഗിൻസ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ടാലിക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കറൻസിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് കറൻസി സിമ്പിൾ നമ്മുടെ കറൻസി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻ കൺട്രി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എൻ ആറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ അല്ല നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റാം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വരുന്നുണ്ട് അതെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ആ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈസ എന്ന് പ
അടുത്തത് മഹാലക്ഷ്മി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു വൗച്ചേഴ്സ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രഷ് ആണ് മഹാലക്ഷ്മി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായല്ലേ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടാലി ക്വിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടാലിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ആണ് എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് പോവാം അതിപ്പോൾ എന്നെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദൈവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റ് വേറ്റ് ഗേറ്റ് വേറ്റ് ടാലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻസിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ക്വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം ക്വിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ടാലി എക്സിറ്റായി വരും ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു Thank you.